李乐，李乐，李乐。李乐，梁老师，你来了。哎，李乐，首先我来是感谢你在远水河村为我家里做的那些事儿，还有就是。今天有些话我想跟你说清楚，你什么都不用说，你来了，我就都明白了。别，李乐，嗯，有些话还是应该说清楚。杨红敏，我爱你，我只爱你，你知道吗？你的一个眼神就是我最大的幸福，你是我的整个世界，真的。李乐，你听我说，我不值得你这样，我也不配。能得到你这样女孩的喜欢，我已经满足了。但是我不能接受你的爱。为什么不能？我什么都不要，我只想和你在一起，真的。我不能接受，我不能对不起我老婆，我更不能对不起你。那你现在这样是对得起我吗？我不管，我什么都不管，我真的爱你。我特别想你，你就让我为你燃烧，我求你。杨红敏，我要为你。你，我爱你，你知道吗？李乐，你，李梁红明，生日快乐！梁红明，你不许走！今天晚是我的，你得陪着我。李乐，我告诉你，你对我不是爱，是崇拜。我也并不爱你。你撒谎，我都看出来了。李乐，我只是在你人生当中陪你走过一段路的人，仅仅是一段。这一段很快就会过去的，你会找到你的真爱。如果你还像现在这样的话，我永远不会接你的电话，永远不会跟你见面Thank、you
哎，李乐。你是在哭吗？你为什么不爱我？我真的……丽乐，出什么事了？你告诉我好吗？你在哪儿？你在哪儿？你告诉我好吗？哎，丽乐。志强，哎，杨洪明，我问你，怎么了？李乐在哪儿？徽州大酒店坚持住，李乐，马上就到医院了，马上到医院，马上就好。像的那样，我跟李乐什么关系都没有。我去就是想跟李乐做个了断，你相信我。了断是吗？了断就说明你们你们之前有事儿，要不然了什么断啊？还在床上了断，有这么了断的吗？左琴，我对你发誓，我真的跟李乐没有任何的关系。左琴，你一定要相信我，好不好？我求求你了。梁红梅，我不可能再相信你了。你到现在都不知道你自己错在哪儿。我最痛恨的就是这种精神出轨，这比身体出轨还要严重，你知道不知道？这才是对爱情、对家庭的背叛，最彻底的背叛。走琴，你相信我，我求求你了，我没有背叛你。我累了，真的，我累了。我觉得咱们没有必要再继续下去了。我再也不会相信你了。咱们离婚吧！我不离，明天就离。我不离，左钱，咱们俩在一起这么多年，你跟我吃了这么多的苦，为什么咱们现在日子好了，你要离婚？为什么？你现在说这些有用吗？你早怎么不想想？你跟他在一起的时候为什么不想想？
你根本就不知道珍惜。我说过的话，我不会再回头了。不立业的离，明天就离。你现在马上到医院来爱上了一个你不该爱的人，你知道吗加油。这份离婚协议都看清楚了吧？没有任何异议。夫妻共同财产平均分配，包括房子。我有异议。那什么意思？你不会又后悔了吧？你过来，你过来。周姐，咱能不能不离？再给我一次机会。梁红明，你这辈子有没有说话算数的时候了？亏你是个爷们儿呢，都到这儿了还磨磨唧唧的。不行，今天必须离。我把房子给你一个人了。我不要了。你干嘛？你是想想现在感动我是吗？我告诉你没用。不是我就是想啊，你跟我这十几年，是吧？风风雨雨的，吃了那么多的苦，把最美好的青春年华都奉献给我了，我也没给你什么。
，就把这房子给你们，算作一个补偿。去哪儿了？我去哪儿又能让你管？小钱，你看啊，咱俩离婚吧，是协议离婚，是吧？也没产生什么纠葛，不用搞得跟仇人一样。说完了吗？让我走了，我一个人逛街去了。哎呀，你这真是翻身农奴求解放啊！谁是农奴？啊？不是，我就说什么呀？人家说一日夫妻百日恩，百日夫妻似水深。咱俩怎么着也是千日夫妻，万人了，是不是？然后呢？然后就以后啊，一个女人在徽州也挺不容易的。以后换个煤气罐啊，搬个大家具什么的，你就尽管给我打电话。你觉得你说这些我还能信吗？这么多年你干过吗？你现在说这个有意义吗？是我是做的不够。但是这离婚不是你提的吗？也不是我提了，怎么了？意思就是说，别咱俩刚离你就跟别人结了，我这心里受不了。我现在是单身，你受不了跟我没关系，我愿意跟谁好跟谁好，跟谁结婚跟谁结婚，跟谁生孩子生孩子，你管着吗？那你这么说就太过分了，我这这心里都流血在。周周琴，你看这本来这婚我就不想离，是吧？是你要离，那要结婚也得是我先结才是。不是我，我的意思就是说，你也要跟我接呀。毕竟我这么多年，你已经培养出来了，我已经是个成熟了。你说你现在找一生瓜蛋子，一小孩，你一点点在培养他，对吧？你把他培养出来了，他就不要你了，你老了，到时候你更惨。黄明，我就没见过你这样人。人家离婚都特别难受，心情很沉重。你呢，就知道在这闲扯。我沉重啊。我这心都流血，我这你看得见吗？我这我看不见，因为你在我眼里已经是一团空气了，一吹就没了，散了。我是屁都无所谓。周青，我今天正式的跟你说，我从现在开始，我重新追求你。要不要脸？不要脸了，老婆都没了，还要脸干什么？还给你了，到了也没给你买个像样的钻戒。宋琴，从今天开始，我要重新追求你。结婚的时候我没去啊，离婚了，好好陪你喝啊。零一年，我在咱们老家，呃，结婚，有六七桌，咱们七大姑八大姨都去了，就你家没来，是我这不后悔吗？零七年，我。到北京上博士，周琴把工作辞了，上北京陪读，早出晚归，跟我住在地下室里，人家多好的女人呢、啊、你，太好了，遭了多少罪？一零年毕业了。本来想着留北京，我没留下，周琴留了，流产了，一直没怀上，败走京城，回到徽州，什么都没有，房子房子没有，一切一切都没有
，但是这心里有奔头。可是现在，现在什么都有了，都起你嫂子没了，哥的爱情没有了，幸福没有了。我告诉你，阿梁红明，你这事儿你怨谁呀、啊、你？你有什么可冤的啊？我嫂子多好的人呢啊,啊，对你是一心一意，对不对？你说你非跟人家李乐在这扯扯，你说你对得起谁啊？你对得起我嫂子吗？你对得起李乐吗？你对得起我吗？你梁红明，好啊，哥啥事儿都没有啊。冤呐！哥跟李乐什么事儿都没有啊！你和你嫂子误会我了，哥真冤枉啊，恒啊！你说我怎么就签字了？我后悔。喝。大哥，别想了。哥后悔呀、啊。不适合你，太老气了。哎，晴姐，嗯，你还买啊？你你看你都买了那么多了，要不咱们回家吧？这不是你让我经常逛逛街，给自己买买东西吗？怎么我真逛起来，你还不让我买了呢？这挺好看的哈。哎呀，我现在自己一个人，也没有人管着，你去让我逛逛呗。我先花钱，只要想自己，不用想别人，多好。哎，晴姐，你真的没事吧？你要是难受，你就说出来；你要想哭，你就哭出来。你现在这样，我反正觉得挺害怕的。不是，我特别想知道，为什么人离了婚就非得哭出来呢？我就不哭。你真的那么想啊？那你也霸气侧漏，太有气场了。哎，你就是我心中的偶像。去去去，哎，这个红的这个我看看，哎。这个很贵的，贵怎么了？还不能戴戴呀？啊，惊艳了，好看吗？贵的就是不一样，太好看了，真挺好看的。哎，把这个白的我拿来看看，白的也好看。哇，这东西真是贵的，就是好看。哎，给我也戴戴。哎，你戴白的好看，比我好看。那我要红的，哎，我觉得你戴这个好看，你等一下啊，我再去给你拿个丝巾，配一下。嗯，哎，你看，哎，跟你衣服颜色多搭呀，怎么样？还不错哈，还真挺好的。好，要了。这个要了？要了。哦，哎，待会儿咱俩一起一块开单子。那个，你要不要这个？这个啊，我我一个月工资呢，我可不敢要，我送给你。嗯，不敢要，你每个月给我一点利息就行了。那我更不要了<笑>，来一块包上了。哎，你真要了？真要了。你不要是不是？一、二、三，不要算了<笑>。又省钱了，来，好，谢谢啊。那你帮我包好了。买这么多东西啊啊！这抢商场了，这是抢吗？怎么了？关你什么事儿？哎，人家都说呀，这。
这女人啊，是在心情不好的时候愿意疯狂购物。咱是不是后悔跟我离婚了？你要后悔，没事，咱复婚啊，我不会让你为难的。你太不了解女人了，女人在任何时候都喜欢购物。我憋了多少年了，你知道吗？还复婚呢，找死！做梦！老钱啊，人家都说一日夫妻百日恩。百日夫妻似水深，咱们俩不管怎么说也是千日夫妻，万日恩师。邹琴，你看你这什么意思？还把门锁上了，我还能进去啊？啊，这么多年了，你还不了解我吗？邹琴，邹琴，别敲了，你再敲我报警了。邹琴，你还有没有点良心啊？我把房子都给你，你还让我怎么着？你就不想让我在这住了呗？那你说我不住这儿，我住哪儿啊？我住码头，码头那么大的风，你说我这小身子骨再给我吹病了？我住大街上车那么多，就这小身子骨，你说我再让人给撞散架子了，落上个终身残疾，你说后半辈子是不是得你照顾我？什么意思啊？后悔把房子给我了，是不是？我现在还给你，我一点也不稀罕。我不是那意思，啊，我后悔。还给你，我都臭衣服、臭袜子、臭裤衩、臭男人，滚远远的！你是不是让你住？我让你住。哎，住住。周琴，周琴，这好事就是你。臭流氓，我。哎呀，这女人真是狠呐、啊！狠毒啊！这真毒起来呀、啊，比蛇蝎都毒啊！干什么？我这袜子这夹门缝拿不出来了。晚安。咱能不能不这么欢愉？知道的你离婚了，不知道以为你过两天要结婚了，你能不能配合我一下？你看咱们俩都在一个屋檐下住着，对吧？我的这个痛苦和悲伤的心情，能不能配合一下？哎呀，呦，我没看出来你悲伤啊！我觉得我每天开开心心、高高兴兴、漂漂亮亮的出门，多好啊！你为什么要干扰我呢？为什么打扰我呢？真讨厌！哎呀呦！哎，我跟你说个事儿呗。哎，你昨天晚上，你说你后悔跟我离婚，是真的假的？真的，钱。真后悔了。我现在肠子都悔青了。我知道你也不愿意离开我。你就是想教育教育我，我现在已经知道错了，受教育了。可是我一点儿也不后悔。哎呀呦！我太开心了，梁红明，真的。你越后悔，我越开心。我越开心，我越知道我自己是个聪明女人。这辈子做的最英明的事情就是跟离婚。哎呀哟！你这是往我伤口上撒盐呀、啊！你这完全是把自己的快乐建立在别人的痛苦之上。哎呀哟！你觉得这样合适吗？哎呀哟！邹琴，你觉得这样人道吗
，这公平吗？正所谓一日夫妻百日恩，百日夫妻似水深。哎呀，我说你今儿心情怎么那么好啊？哎呀，谢谢你来接我。你看你客气什么？别忘了啊，美容会所的事也是我的事儿。上车上车上车上车啦！兔崽子敢吃豆腐！哎，这谁呀、啊？这么没素质？谁呀、啊？谁呀、啊？没扔车上吗？啊，没事没事，这是奇瑞瑞虎虎结实了。干什么？把他鞋给我，什么鞋？没看见。什么没看见？我都看见你把我鞋给我。哎，你烦了，放了，给我。哪有了？你看，哎，这是不是我鞋？我刚扔的，刚捡还得。我知道你刚捡的，我扔的你捡的，我不扔你上哪儿捡去？我刚捡还的那就是我的，我跟你讲，你后悔了，后悔你就不要扔哈嘛。让开，让开，让开。什么人呢？这都是，你穿吧，就一只，我看你怎么穿，给你了。嗯，还是外边空气好哈、啊。你现在想回学校吗？我暂时还不想回学校，我还没想好要去呢。如果你不介意的话，你可以去我那儿，我那儿房间多，而且很安静，便于你休息。那行吧，麻烦你了。嗨，麻烦什么呀？来，来小心头。哎，好嘞。就喜欢闻你身上的这股味儿。你说这味儿要是让别的男人闻了，我这心里得多难受。想念你的好，想念你的外套，想念你白色袜子，你身上的味。想念你的火，想念你的外套，想念你的。哎，师兄，啊，校纪委要找我呀、啊？好，好，好，好，我马上来。好嘞。看看看看啊，这梁鸿明是越来越不像话了，居然让我们宋处长在这里等他，这好大的架子呀！哎呀，师兄来了，哎呀，快快快快快快坐，来，宋处，开始。哎呀，梁大才子，终于是把你等来了。梁老师啊，知道。我们今天为什么找你过来吗？知道。搞不正当的男女关系，导致女学生割腕自杀，这件事情啊，已经闹得满城风雨。拜你所赐，我们徽州师大已经登上了全国各大网站的头条
，宋处长，我跟李乐没有什么不正当的关系。那我问你，李乐是不是你的学生？啊？是我学生。那你是不是和他在宾馆见了面？见了。那我再问你，李乐是不是在和你见完面之后自杀的？这件事情已经对我们惠州师大造成了不好的影响，洪明老师啊，我只想让你亲口的告诉我们，李乐自杀是不是你直接造成的？是。哎呀，洪明老师啊，你说你，啊？虽然这古话说“风流才子，风流才子”，啊，你就是再有才，也不能对自己的学生下手啊！你看看现在，我们想帮你都帮不上。张，张院长，学生自杀的事情是谁谁都不愿意看到的，对不对？啊，就算梁老师犯了一次错误，咱也不能一棍子就就。就把他打打打死！哎哎哎哎，我这是一棍子打死吗？是吧？我这是惩前毖后，治病救人嘛？是吧？张张张院长，行了，师兄，别说了，宋处长你就说吧，学校要怎么处理我啊？我那边学生还等着上课呢，我得去上课了。课你就不用上了。为什么呀？校长已经签字。停课，并罚你半年的工资和奖金。哎，为什么要给我停课呀？你扣钱没有问题，为什么要给我停课？别激激动。哎，这，你说这这调查他呢？啊，这是调查他呢，还是调查我们呢？你看，这也太不像话了。你看这这，嗯。纵使相逢亦不识，尘满面，鬓如霜。十年的颠沛流离，历经了沧桑。苏东坡想象着，即使相逢，可能他的妻子也认不出自己了。作者把对亡妻的思念和个人的遭遇交融到一起，道出了妻子让人断肠的生死离别，也写尽了苦短人生的辛酸。词的下去，以“夜来幽梦忽还乡”为过渡，写的是在梦中与亡妻相顾。小宣赋，正梳妆，寥寥几笔，用生活的细节体现了昔日夫妻的甜美的生活片段，也衬托了如今无处话凄凉的悲哀。杨老师，吴老师，麻烦您帮我把这笔发了。哎，好嘞。杨老师，杨老师，嗯，你的事儿我们都听说了，你别往心里去啊。好。其实学校怎么处罚我，我都没意见，就是停我的课，我这心里有点不是滋味。你你你别想那么多，你看这学期马上就过去了。新学期，他们肯定会给你复课的，啊！谢谢啊，梁老师。我还有事，我先走了。哎，梁老师。哎，哎呀，田田秘书，你看，让你还跑一趟，说如果不是你的帮忙，这两百万怎么能到账啊？不，这事儿你不用感谢我。从根儿上来说，你得感谢我表哥，对不对？啊，对，必须得感谢。可洪明跟他女学生这档子事儿闹的，还差点整出人命来，学校都沸沸扬扬的，连学校纪委都出面了，所以他进人才中计划这个事情。不不不，老孙。你什么意思啊？我洪明帮着你这个计划书
，在教育局通过了。你说你缺钱，我又帮你落实了。你让我做的事，我可都给你做到了。可是，你答应我的事，你这是要反悔啊？苏琴，嗯，休息会儿吧，啊，好吧，差不多了哈，差不多了，哎，给，豆浆，热的，你这胃不好，少喝凉的啊，谢谢，还行吧，好久没有人这样关心我了，你看你这话说的，朋友之间不就是相互关心吗？再说了。我有你这样的朋友，我心里也踏实。我才踏实呢，你一直在帮我。哎呀，你看啊，你的这个美容会所，加上我的这个精油产品，哎，咱俩联手在徽州打造一个最好的 SPA 美容会所。我是做梦都没想到啊，我竟然也能涉足如此高大上的行业。全是你自己的功劳。哎，要不是你，我。我怎么可能干这个啊？哎，我可提醒你啊，我希望这个事业，你是为你自己做的。哎，但是我店里我觉得，缺一个有经验的店长。虽然我也会按摩什么的，但是我至少没有经营过，没管理过。你觉得呢？这事儿我早帮你想过了。你看，我经常陪客户出去做按摩去，那些技师啊什么的我都熟。到时候咱多花点钱挖一个过来，不就完了吗？好主意，太好了。那我放心了。哎，来，我们把窗帘挂上。好，好，好，好，挂窗帘，挂窗帘，挂帘。哎哎哎，奇了怪了，我我明明刚才擦干净了，怎么又脏了？是不是有人捣乱呀、啊？怎么回事？我瞧一瞧。哎哎哎，老算了吧，我估计小孩在那玩呢，捣乱。啊，等，一会儿等那些孩子回来，让他们擦吧。哎，好好好，咱们挂窗。好，挂窗，我来吧。哎呦，哎呦，等，怎么了？没事吧？我这腰有点老伤，这还没怎么。我来，我来，我来。别别别，你行吗？没事没事。好，我扶你，我。哪边是头啊？对对对对对，脚上那，就脚上那。等会儿，等会儿，够得着吗？要不然我扛着点。干什么呢？哎哎哎，干什么呢？谁呀？干什么呢？你谁呀？你干嘛呢？你管我谁呢？你个臭流氓！你刚才干什么呢？你你那手在上面摸来摸去的，你干什么呢？你给我闭嘴！你闭嘴！你出去！你给我出去！我说你呢。老婆，你都没看见，刚才你在上面挂窗帘，他在那儿手摸来摸去的，在那儿砍你油。走，关你什么事儿啊？跟我回家。走。你这是什么？你这是什么？这是你弄的，是不是？是我弄的。你觉得你这样有意思吗？梁老师，梁老师，你干这有意义吗？你还一教授呢，真不要脸！真不要脸你！你给我出去，听见没有？我不出去。你再不出去，我报警了，信不信？老婆，哎，别别别，老婆，出去！打幺幺零，出去！赶紧打幺幺零！别喊出去！出去！出去！出去！不不不行不行不行！行，你给我打开！你赶紧走！你别别别别别，算了算了算了！你打幺幺零！你把门给我打开！你什么时候给我锁上的？旁边那门。等着，什么人？别生气，别生气，别生气！真的，他怎么能？哎呀，没事没事，梁老师就是误会啦，没关系啊。什么误会？他最近就是神经不正常。能理解，能理解啊。哎，要不就这样，咱一会儿把窗帘挂完了，反正我租那房子离这儿也不远，啊，到我家里去，尝尝我的手艺，行不行？啊？先干完再说吧。等会儿，等会儿，别别生气了。哎哎哎哎，没没，走了走了走了走了走了走了，要不还是我来吧啊。我来我来我来，不是我啊。好好。上不去、啊。我我扛着你来。我说，你真不用我帮忙。哎呀，不用不用，你呀、啊、离这儿远点，别溅你一身油啊。不是，我特别不习惯看一男的在那儿做饭，女的在那儿等着吃。哎呀，我
真不是跟你客气，我是怕你过来帮倒忙，是吧？影响我手艺。还行，那我真在那等着了啊！啊等着吧，等着吧啊！哎，就差这一个菜了哟。开饭喽！做了那么多吃不了。哎哎，这就齐了，这就齐了，就这两个菜啦。来吧，怎么样？哎，啊，怎么样？我觉得你肯定考过厨子。我真考过，我确实考过，但是吧，他们说我这个厨艺太高了，所以拒绝我考试。妹妹，李美辰，嗯，你总是能给我惊喜。还有惊喜呢。什么呀？嗯嗯，又给我是这礼物干嘛呀？你想想，咱们这美容院开业的那天，你得有身行头吧？啊？怎么样？怎么样？怎么样？好看。哎。哎呀，今天下午真是……啊？抱歉了。什么呀？我前夫啊，哎呦，不，我真没想到他会那样。我，他怎么着也不该骂人呢。他，没事儿，没事儿。你想，他来了，看见他，他肯定是误会了。情急之下，我也没时间解释，所以他那个状态很正常。哎呀，骂我什么都行，没问题。哎，对了，那他，那他事后不会找你什么麻烦吧？他天天找我麻烦，为什么？我们俩不是还就住在一块儿吗？啊？怎么还还？哦，这我没跟你说。嗯。我们离了，但是他把房子给我了。嗯。他就没地儿住了。我也不能把他撵出去。他说，等他租了房子，他就走。哎，对了，我一直不好意思问你，你们俩到底为什么离婚啊？嗯，这世界上所有离过婚的夫妻，要是能说出为什么，我觉得他们就不会离婚了。真的，我也不知道怎么了，就就走着走着就走到这一步，什么都不对了。真的，我一想到这些，我就心特别疼，你知道，我跟他都十几年了，我们两个经历过那么多事儿。曾经那么默契，那么那么信任，没事儿，怎么就能真没想到会跟他离婚？别想了，别想了啊！我觉得你千万别让自己难过，你放心，你的明天一定是无限光明的。但愿吧，不是但愿，是一定的，一定的，一定的，你相信我，啊？来吧。为了你美好的明天，咱们干了。好，到了。你不用下来了。没事儿。哎，宋茜。啊。你要不然我我我送你上去吧。不用不用，我自己上去就行。行吗？行啊！我今天特别高兴。我也是，谢谢你的礼物啊！哎呀，宋茜啊，小兔子呀，子，敢泡我老婆？其实我挺……呀，怎么回事啊？这是……没没没没事没事，什么东西？谁呀、啊、这是？别别别别别别！真缺德！别喊咱咱都休息了，都休息了，别喊别喊，没事没事。拿拿菜。我这有烧卷，没事没事，你快上去吧啊！你快上去吧，我我走了啊！不好意思。没事没事没事，我走了啊！快上去吧。哎，那我走了啊。好。
梁红明，你刚刚干嘛了？煮面条呢。胡说八道！你是不是扔鸡蛋了？扔了，往锅里扔一个。你再编。我编什么呀？这不是鸡蛋吗？这是不是鸡蛋？你等着，我再抓你现行。你就不能想想新招啊？以后早点回来，一个女人在外头不安全啊。我很安全，专车接送，比跟你在一起的任何时间都安全啊。以后再让我发现他送你，我就不是扔鸡蛋，我扔炸弹，我炸死他。你脑子有问题吧？我觉得你应该去神经病院看医生。我能没问题吗？啊，婚也离了，媳妇儿跟一个卖避孕套的跑了，我现在孤苦伶仃，孤家寡人。啊！我现在赔了夫人又折兵，我能不天天的破罐破摔吗？自暴自弃吗？那是你自己，你干什么？这他给你买的吧？你瞧瞧瞧，一看就是六线城市最时髦的，带有着浓重的乡土气息。你看看，哎，脖子这串珠子，你穿上这个就可以唱《山路十八弯》了。我唱什么用不着你管啊！人家至少还给我买件衣服，你这辈子给我买过什么？买过什么？十八弯九连环，十八弯九连环，弯弯加。杨红莲，就用我浴巾了。用了我那浴巾脏了，就用你的呗。不臭了，你那脏身子，讨厌死了。你怎么回事？那我不讲卫生的。我再警告你一次啊，不许用我任何东西。你别以为我不知道，你趁我不在的时候，在我那床上坐着躺着，一股子臭气。这鼻子这么灵呢？没味儿。店马上就要开张了啊，虽然有点紧张，但是我请你们放心，只要咱们齐心协力，一块努力，这生意一定能越来越好，你们的奖金提成也会越来越高，听见了吗？老板，你放心，我们肯定会好好干的。说得好，要做到啊！哎，不过呢，我还是要给你们约法三章。第一，要按时上班，外出的话必须跟店长请假。第二呢？搞好个人卫生，你想啊，我们开的是养生会馆，如果个人的卫生都没搞好，客人怎么能放心呢？对吧、嗯？第三呢，上班的时候不许玩手机，明白？谁要是违反了，奖金就没了啊！来吃饭，够得着吗？嗯，来过来点。从今往后咱们就是一家人了啊！你们有什么想法，有什么意见都可以跟我说。嗯、哎，这真好吃，好吃吗？嗯。多吃点鸡蛋。嗯。来啦！尝尝甜甜叔叔的手艺。哎。哎。来，开始吃。好。来，快拍你们。来，来。怎么样？嗯，好吃。<笑>怎么样？你这最近读书读的怎么样？张叔叔。我学会了新的助人词。哦，学会什么了？嗯，不明觉厉。不明觉厉是什么词儿啊？这是现在最流行的词了。你真落伍，不明觉厉都不知道。你还学会什么了？还有人间不拆，普大喜奔，石头玩具可多了。嗯嗯，人间不拆和普大喜奔什么意思？人间不拆就是人生是很艰难的，千万不要拆穿。普大喜奔，普大喜奔，这个我忘了。唐叔叔，你知道普大喜奔是什么意思吗？我也不知道。<笑>你还挺与时俱进呢啊,啊！来，来一块打排骨，奖励你啊！来，来，来点
鱼香肉丝。哎，鱼香肉丝，你知道是什么吗？就是鱼香肉丝啊。对。你让李美辰今天找我去了吧？什么意思？今儿找我去了，给我一把房子钥匙，说是让我搬家，是你的意思吧？我不知道这事儿。你真不知道？我真不知道。你怎么不想着这是一件好事呢？人家给你免费房子住，这不挺好的吗？好什么呀？这不就不让我在这住了，让我离开你吗？那有什么不对的呀？我才三十多岁，我不得赶紧谈婚论嫁，再找一个呀？整天跟前夫住一块算什么呀？这不影响我幸福吗？行，以后有人再追求你，你别说我是你前夫，说我是你表哥。这不要脸。什么呀？十万块钱。哪来那么多钱啊？策划费。什么策划费啊？这事儿可早了。田恒给我介绍一活儿，给一开发商策划，只要把房子都卖出去了，说就给我十万块钱的策划费，拿着吧。我不要，咱俩都离婚了，你是你，我是我，不能用你的钱。过去，过去，给我一米远啊。你不是新开一 SPA 店吗？正缺钱呢，我也没什么用，对吧？这钱你拿着，你拿着先用着。我说了不用。那你什么意思呀？你不用我的钱，是不是想用那土豪的钱啊？你管着吗？我谁的都不用。给你买的裙子，找时间你试试。人家买裙子，你也买裙子，你就没有一点创意啊？拿走，不要。哎呀，咱这衣服也没人给洗，也没人给叠，袜子都找不着了，都俩色的，真的是。哎呀，可怜呐，这日子过的呀。可怜可悲呀、啊！这边小朋友多啊！嗯。玩哪个？我要玩那个。那个，啊。来，等会儿。啊，那个文件，那个、文件在我桌子上呢，你让小美拿一下吧。啊，好嘞。走。哎。喂，你好。啊，我是田恒。啊，那事儿我知道，我知道。明天吧，好吧。哎，再见啊。不说，我能给你提个意见吗？等会儿啊。喂，啊，那事我知道了，啊，行，没问题，没问题，好，啊。叔叔，我能给你提个意见吗？怎么了？今天一整天你都是我的，把电话关掉，只陪我一个人。叔叔还有好多事儿呢。不行，你答应过我，今天都不陪我的，今天是我的生日。你看，到了啊。嗯，那今天叔叔好好陪你，咱也好好玩。玩完之后啊，待会儿带你吃大餐去，好不好？田叔叔最好了。走，玩玩那个。
，嗯，谢谢啊。何雨薇，今天开不开心啊？开心，谢谢叔叔。嘿嘿，你要觉得这好玩啊，你什么时候想来，叔叔带你来，好不好？好啊，好啊。哎呀，喂，喂，何市长，找了你半天，手机也关机，你去哪儿了？那个，我今天家里边有点急事儿，您有什么事儿吗？你还有心到游乐场玩啊？看看今天早上起来的晨报吧，都是你惹的事儿。小雨，那个，咱先不玩了。叔叔这有点急事，咱先回去好吗？嗯。来，走。哎，走，回来啦！哎，吴阿姨，哎，那个，麻烦您今天加个班，晚点回去。哎，我有点急事要去办。啊啊，行，没问题。叔叔。你出什么事了吗？啊，婷婷叔叔没出事啊，你乖乖的在家啊。你需要我帮忙吗？我可能干了。不用你帮忙，谢谢啊。哎，麻烦你了啊。哎，好，嗯，哎，哎。